Le roi a enfin convoqué les états généraux. Formidable Chaque paroisse va ainsi pouvoir envoyer un cahier de doléances au roi pour pouvoir lui réclamer les aides et lui expliquer ce qui ne va pas dans le royaume. Et encore, nous les Bretons, nous ne sommes pas plus à plaindre, vu que nous payons trois fois moins d'impôts que dans le reste du royaume. Cela, nous le devons aux conditions de rattachement de l'ancien duché de Bretagne. La crise économique, qui touche le royaume depuis de nombreuses années maintenant, va, je l'espère, être au cœur des doléances. La population est accablée par toutes ces taxes, tous ces impôts. Nous devons renflouer les caisses du royaume. Mais outre l'aspect économique, j'espère qu'il sera aussi évoqué, dans ces doléances, des mesures progressistes. Un rééquilibrage des trois ordres me semble le nécessaire. Il est impensable qu'aujourd'hui notre société soit encore divisée. Nous sommes presque au 19 e siècle, que diable Je sais que cela fait des siècles que le royaume est régi par ces trois ordres, que sont le clergé, la noblesse et les travailleurs. Il est temps que les travailleurs disposent des mêmes libertés que la noblesse et le clergé. Et que cessent ces privilèges de naissance ou de famille qui divisent les hommes. Nous, les petits prêtres de campagne, nous partageons la même misère que les paysans, alors que le haut clergé vit dans le luxe, et parfois même la luxure. Les vieux nobles et les vieux ecclésiastiques s'accrochent encore à leurs privilèges tels des enfants à leur jouet. Hélas. Mais il est essentiel que les choses changent. Soit le clergé et la noblesse prendront les mesures nécessaires de leur propre chef, soit ces changements leur seront imposés. C'est formidable Mais enfin, mais qu'y a-t-il, Jean Que se passe-t-il À Paris, ils l'ont fait Ils ont pris la prison de la Bastille Alors vraiment Ils l'ont vraiment fait Oui La nouvelle se répand comme une traînée de poudre partout dans le royaume. Et est-ce qu'il y a eu des victimes Oui Une centaine de Parisiens. La garnison s'est rendue, et le peuple a leur tué une dizaine de gardes et décapité le gouverneur. Sa tête a fait le tour de la ville sur un pic. C'est ce que je craignais. Quoi donc Le sang appelle le sang, mon cher Jean. Ce bain de sang ne semble n'être que le premier d'une longue série. Je prierai Dieu ce soir à la messe. Je le ferai au nom du roi comme du tiers état pour qu'un tel massacre ne s'arrête pas. Allez, retourne avec ta famille. N'oublie pas la messe de ce soir. Je n'y manquerai pas, mon père. À ce soir. Au nom de la République, vous voyez si vous venez Arrêtez-vous, soldat. Mais pourquoi Je suis représentant du peuple en mission. C'est donc moi qui donne les ordres et vous vous obéissez. Le citoyen prêtre ne nous a pas autorisé à entrer dans sa demeure. Vous me Faites, faites, je vous en prie. Oh. Soldat, effectuons encore une chose de ce genre sans avoir reçu l'ordre et c'est la guillotine qui m'a survécu. Oui, citoyen, très clair. Veuillez l'excuse, mon père. Mais c'est tout ce que vous avez. Je m'assois. Je vous en prie. Merci. Eh bien, je suppose que des présentations s'imposent. Je suis le représentant du peuple envoyé en mission par Paris. J'ai pour ordre de faire respecter l'ordre républicain. C'est d'ailleurs un peu la raison de ma venue ici aujourd'hui. Car des rumeurs circulent comme quoi vous n'auriez pas prêté serment. Sont-elles exactes En effet, elles le sont. Pourrais-je savoir pourquoi À vrai dire, nous les prêtres avons prêté serment à Dieu et au Christ. Mais aussi le pape est son représentant sur terre et nous lui devons obéissance. Or le pape est hostile à votre mouvement révolutionnaire. Et tant qu'il ne sera pas favorable, je ne le serai non plus. <rire> si je vous comprends bien, si le pape prêtait serment, vous prêteriez serment aussi, alors Évidemment. Je vois. En plus d'être réfractaire, vous êtes réactionnaire. Pas réactionnaire. Un progressiste, monsieur. Progressiste Et pourtant, vous refusez le serment. Excusez-moi, mais 
voilà un beau paradoxe. Peut-être n'étiez-vous pas au courant, mais nous, membres du bas clergé, nous sommes favorables à la fin de cette division en trois ordres, à cette inégalité évidente entre les hommes. Nous sommes pour le partage des richesses, la fin des privilèges, et qu'enfin tous les hommes soient reconnus égaux. Bien sûr, nous n'avons pas attendu votre venue pour propager ces idées, monsieur. Et le succès que vous récoltez maintenant, excusez-moi, c'est un peu notre travail fait sur des dizaines d'années. Alors oui, je le répète, je suis progressiste. De toute évidence, vous êtes un homme respectable. Sachez que c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis entré, que je suis devenu moi-même un révolutionnaire actif, pour défendre ces valeurs. Mais si j'en crois ce que vous dites, pourquoi suivre le pape et bien, Comme je vous le disais tout à l'heure, le pape est le chef de l'église romaine et catholique. Et faisant partie de cette église, je me dois de le suivre. <rire> mais le pape n'est pas Dieu, à ce qu'on sache. Non, mais il est quand même son premier ministre, représentant sur terre. Vous prétendez donc toujours que Dieu est le Dieu d'amour et de la paix et Évidemment. Pourquoi une telle question <rire> Mais pourquoi une telle question Regardez l'histoire en face. Comment vous pouvez suivre des hommes qui ont passé des siècles à verser le sang Regardez les croisades contre les musulmans, les païens, les albigeois, sans oublier les guerres de religion contre les protestants au XVIe siècle. Qu'avez-vous à répondre à cela et Vous l'avez dit vous-même. Le pape n'est ni Dieu ni le Christ. Nous en revenons toujours au même problème. Pourquoi suivre la papauté Écoutez, pour être franc, j'ai du mal avec certaines positions tenues par la papauté. Et je prie tous les soirs pour que Dieu pardonne les crimes commis par l'Église. C'est bien, c'est très bien, mais... Je m'étonne que vous suiviez toujours cet homme, ce pape, qui vous demande de prier tous les soirs pour que ses crimes lui soient pardonnés. Écoutez, c'est le chef de mon ordre religieux. Vous, vous avez bien des supérieurs hiérarchiques, et vous n'êtes parfois pas d'accord avec eux, je pense. Je vous l'accorde. Eh bien, pour moi, c'est la même chose. Je ne suis pas toujours d'accord, mais je suis bien obligé d'obéir. Pardonnez-moi, mon père, mais mes supérieurs ne cachent pas leurs crimes sous une supposée protection divine. Non, mais ils le font au nom des grands principes de la République. <rire> Les grands principes. Mais s'il n'y avait pas de pape, si vous étiez seul juge, prêteriez vos serments Non. Mais, mais enfin, pourquoi Écoutez, si j'étais libre de prêter serment, je ne pourrais le faire. J'ai déjà prêté serment à Dieu. Or, si je prêtais serment à la République, je servirais de maître. Et je ne peux le faire. <rire> Excusez-moi, mais la papauté et Dieu ne sont pas deux entités différentes Non, écoutez, je vais finir par me vexer, là, mais je suis en parfait accord avec les principes et les idées de la République. Cependant, je ne peux pas cautionner les crimes qu'elle a commis. En prêtant serment, j'engagerai ma personne à la République, et ça veut dire que moi, en tant qu'homme, j'accepterai les crimes qu'elle a commis, contre mes semblables. Attendez, attendez. Des crimes <rire> Pardonnez-moi, mais vous pourriez me rafraîchir la mémoire Quel crime De quel crime on parle mais pas recommencer, car bien que nous en ayons commis sur des siècles, vous, en quelques mois, vous avez fait fort. La prise de la Bastille, par exemple. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui est arrivé à la garde et aux gouverneurs qui se sont rendus Au champ de Mars. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait à une cinquantaine de citoyens pris Et que dire en avril de l'année 92 L'Autriche avec qui nous étions en bonne relation. Une guerre. En mai de l'année 92, les révolutionnaires ont bien voté une loi pour déporter les prêtres qui n'ont pas prêté serment à la Constitution. Que dire d'autre En août de la même année, les tuileries ont été prises. La guerre de Suisse qui s'était pourtant rendue a été bien traitée, à ce que j'ai cru comprendre. Certains émasculés vivants. Tout ça pour finir par la mort de notre bon roi. On imagine bien le règne de terreur qu'il risque d'y avoir sur les années qui viennent. Comment pouvez-vous définir ces actions, monsieur Certes, je vous l'accorde. Je ne cautionne pas forcément ces crimes, malgré mon fort engagement révolutionnaire. Vous voyez vous avez autant de raisons que nous de demander pardon. Certes, vous refusez donc de prêter serment. Oui. Vous savez tout de même que certains prêtres ont accepté de prêter serment malgré l'interdiction du pape. En effet, je le sais. Cependant, ils ont rompu leur serment avec Dieu. Et les populations locales ne les reconnaissent plus. Ils les appellent des trutons, des intrus. Je ne veux pas finir comme l'un d'eux. Soit eh bien, j'aurais tout fait pour vous convaincre. Il faut dire que vous avez de solides arguments, je vous l'accorde. Malheureusement, je dois suivre la loi. Je vous laisse un mois pour réfléchir. En attendant, je vous interdis de célébrer une messe. Mon père Vous allez bien 
Pardon, mon Le monde interdit, c'est le RLS. Sale bleu Enfin, Jean, du calme Non, je ne me calmerai pas Depuis que la révolution a commencé, nous payons trois fois plus d'impôts qu'auparavant. Les bourgeois s'enrichissent sur notre dos. Ils ont tué le roi, ils ont tué la reine. Ils ont réquisitionné les jeunes hommes pour la guerre. Ils ont vandalisé, détruit des églises. Et maintenant, ils veulent tuer nos prêtres Mais enfin, Jean, il n'a jamais été question de me tuer Il ne l'a pas dit, mais il l'a sûrement pensé. Tout le monde sait ce qui arrive aux prêtres réfractaires partout en France. Nous devrions faire comme les Vendéens, nous soulever. Toute la Bretagne doit se soulever. Les Vendéens ont créé la grande armée catholique et royale. Et ils ont remporté de nombreuses victoires contre les armées républicaines. Et aujourd'hui, ils vivent libres sur leur terre. Et pour combien de temps, enfin Pour toujours. Dieu est avec eux, c'est sûr. Sinon, ils ne reporteraient pas toutes ces batailles. Dieu n'a rien à voir avec cette guerre. Il est le Dieu de la paix, dois-je te le rappeler Mais pourtant, les Vendéens... Non, ça suffit je te l'accorde, les Vendéens remportent des victoires, c'est vrai. Mais c'est là l'œuvre uniquement de leur stratégie et de leur détermination. Dieu n'a rien à voir avec cette guerre. Et ce n'est pas son intervention qui les fait gagner. De plus, leur victoire est éphémère. Un département contre l'ensemble de la France. Est-ce que tu te rends compte D'ailleurs, si notre Bretagne rejoignait la Vendée dans le soulèvement, les armées républicaines nous écraseraient. Et alors la répression sur la population serait terrible. Non, non, crois-moi, Jean, le mieux est de ne pas entrer dans la lutte armée. Pourtant, mon père, la révolte gronde en Bretagne. Certains ont cousu sur eux le sacré cœur de Jésus, symbole des révoltés vendéens, et des embuscades contre les bleus ont lieu aux quatre coins de la Bretagne. Les paysans sont prêts à mourir pour vous protéger. La République nous a presque tout pris. Ils ne nous prendront pas nos prêtres, ni notre foi. Soit. À partir de maintenant, la messe se fera de manière clandestine dans les bois. Il n'y aura plus d'office à l'église. Et le dimanche, je resterai au presbytère, à prier pour vous. Puisse Dieu nous éviter la guerre. pour capturer un port en Normandie. Et dans quel but Pour laisser entrer l'armée des immigrés français, l'armée britannique en France. À vrai dire, j'ai su que l'armée longeait la Bretagne, mais j'ignorais leur but. Arrête de mentir, sale traître Tu sais très bien ce que l'armée des brigands comptait faire. Tu fais partie du complot aristocratique contre la République Mais enfin, ouvrez les yeux C'est le peuple qui se lève Ce n'est pas un complot Sale menteur Tu vas le payer de ta vie À moi Il ne prête serment à la République comme il aurait dû le faire depuis longtemps. Alors, mon père, êtes-vous prêt à prêter sa mort Non. Prêter sa mort reviendra à me condamner. Je ne peux pas le faire. Prends ça, ça le traite ah. Je vous en prie, mon père, prêtez sa mort. Après tout, ce ne sont que des mots. Pour votre vie. Au contraire, ne pas prêter serment assurera le seuil de mon âme. Vous serez tué, mon père. Je vous en prie, réfléchissez. Je n'ai pas peur de la mort. Vous bien que je suis navré. Soldat, on a lu. Mon petit père, c'est le bonjour. Tu vas payer pour tous les nôtres qui ont été tués par les rebelles de Bretagne, ceux que vous appelez les chauves. Avis à la population, le prêtre, ici présent, est accusé de haute trahison car il a refusé de prêter serment à la Constitution et est soupçonné d'aider les insurgés et donc d'être un ennemi de la nation. 
Au nom de la République, moi, le représentant du peuple en mission, envoyé par Paris, je condamne ce prêtre réfractaire à la peine de mort. Cours à la violence est nécessaire désormais. La population vous veut pour chef. Si c'est ainsi le dessein de Dieu, je me soumets à sa sainte volonté. Soldats de la liberté, la République est en danger. Ces brigands qui sont en face de nous se battent pour retourner à la féodalité et pour vouer un culte à Jésus, le soi-disant fils de Dieu. Superstition Pour ces raisons, ils ne sont pas des hommes nouveaux, mais des animaux. Alors, citoyens, allons à la chasse Pour la République, me retirons Soldats du Christ, nous voici ici réunis en défiance de la tyrannie. Ils vous ont pris votre roi, votre reine, vos terres, votre argent, vos privilèges, vos biens, vos frères, vos fils, vos églises et même vos prêtres. Les laisserez-vous prendre la seule chose qu'il vous reste Les laisserez-vous prendre votre Dieu 